a todos amantes del misterio, soy Basurilla394 y os traigo un nuevo episodio de Agatha Christie y no quedó ninguno. Como ya sabéis, eh, estamos aquí atrapados en esta isla, fuimos invitados, bueno, nosotros concretamente no fuimos invitados, simplemente teníamos que traer aquí a los invitados del señor Owens, desgraciadamente junto a ellos nos quedamos encerrados porque nuestro bote fue destruido y al parecer están comenzando a haber ciertos incidentes bastante misteriosos Falleció el señor Rubiales, cuyo nombre la verdad es que no me acuerdo, fue envenenado y acaba de también eh, morir la, la, eh, la mujer de, del mayordomo, la señorita, la señorita esta, que murió eh, dormida en la cama esta noche. Así que tenemos que continuar investigando a ver qué es lo que ha pasado, por qué han muerto y a ver sobre todo qué saben estas personas que evidentemente son todos sospechosos así que vamos a empezar a hablar con ellos que en el pasado episodio estuvimos interrogando a unos cuantos y todavía nos faltan o una teoría sobre la muerte de la señora Rogers así es como se llama tío nunca me quedo con los nombres She broke down completely. The shock of her wickedness brought home to her was too much to bear. She literally died of fear. Possibly, if there was cardiac weakness. Call it, if you prefer, an act of God. Thank you, Miss Brett. Eh, si estáis muriendo por actos divinos de que habéis matado a alguien y ahora os está viniendo Dios a, a castigaros, señora, usted también va a morir. Porque también ha sido juzgada por el crimen de alguien, así que no se venga aquí muy de... Oye, es que era una asesina, eh, porque tú también. A ver, ¿qué tienes tú? Hay sobre Mrs. Rogers' death. I'm sure Mrs. Rogers wasn't to blame. A good loyal woman. Bueno, el leal, eh, ella pensaba que al morir la señora para la que trabajaban les iba a dejar algo en herencia, realmente luego no les dejó nada. ¿Eh, ¿Has oído algo durante la noche? I thought, I thought I heard a voice calling my name. My wife. She died several years ago. I expect it was a dream. Eh, este recordar que fue culpado por la muerte de, de su mujer. General, dijo usted que le parecía haber oído a Lombard. General, you said you thought you recognized Lombard. Did I? Yes, I expect I did. But I failed to see what business it might be of yours. Tío, nunca me contáis day, nada. Siempre decís que a mí no me interesa nada y no me contáis nada. Qué feo. Eh, ¿Usted es detective, señor Blor? ¿Tiene alguna teoría? You're a detective, Mr. Blor. Any theories? I appreciate you recognizing the fact there's a professional present. Que hay un profesional, like no como tú, ¿no? I'd like to know what she had to eat or drink last night before she collapsed. Rogers assures me she had nothing whatsoever. Of course he would say that. But see here. They've done a murder and gotten away with it. Now she's all hysterical, likely to give the show away. She's a danger to her husband. That's what she is. También podría ser. Este señor acaba de decir no me puedo creer que hiciese eso a su mujer. Repito, ha sido acusado por la muerte de su mujer. ¿Sabes? Se va aquí de muy muy buena persona. No digo que sabía algo sobre la historia de la isla. You said you knew something about the history of this island. Most of the old stuff can be found in the library. Its more recent history is just as interesting, though. But I'm not inclined to divulge that. Como siempre, nunca quieren decir nada, tío. Nada nunca. Chapter three. Eight little sailor boys traveling in Devon. One said he'd stay there, and then there were seven. Vale, o sea, acabamos ya el capítulo 2, bastante cortito, la verdad. Capítulo 3. Rogers didn't let his wife's death get in the way of his custodial duties. I assume everyone has gone off on their own pursuits. I should do the same. Ahí está, el capítulo 2 la verdad es que ha sido bastante, bastante corto, supongo que es también por el título de, de cada capítulo, ¿no? Habrá un capítulo por cada muerte, ¿no? Entonces, pues, eh, como ya hemos visto esta, esta muerte de la señora Rogers, comenzamos el siguiente capítulo, que os lo leo, repito, para que vayáis pensando qué puede pasar. Ocho marineritos en Devon para un guateque. Uno decidió pararse y quedaron siete. Ahí está. Pista para los que no hayáis visto, evidentemente, el libro o no lo habéis leído, pues... 
para que podáis investigar vosotros y hacer vuestras propias teorías. Vale, pues vamos a investigar, ¿no? Cada uno ha ido a hacer sus cositas. Hello, Rogers. Hello, sir. Was there anything you required? Just looking around. Sí, eso estoy investigando. That ham looks good. Mrs. Rogers had a way with hams. Baked, boiled, fried, pickled, en casserole. Always a treat. Eh, hombre, a ver, esto me parece un poco fuerte. Repito, acaba de morir su mujer, pero bueno, vamos a preguntarle por acaso. Eight o'clock, sir. Or close to it. Good day to you, Mr. Rogers. Good day It's to you. Cast iron stove. Ten, ten un buen día, aunque, aunque ha muerto tu mujer. If you'll forgive me, sir. I'm far too busy to talk with you at present. Pobrecito. The refrigerator hardly seems large enough for a house of this size. Y sobre todo para dar de comer a 10 personas. Eh, pues tendremos que ir, evidentemente, buscándolos. ¿Podemos entrar? Hostia. Better to let the dead rest in peace. La verdad es que sí, mejor, mejor. Me podéis haberla tapado la cara, aunque sea, ¿sabes? O sea, no sé, digo. Para que no, para que no den tan mal rollo. Vale, por aquí no hay nada. Y esto creo que es el baño. Ahí está. Eh, no. Es que esto, tío, si me dejan interactuar, ¿sabes? O sea, si me la acercan, es que tiene que haber algo. Pero no sé el qué. A no ser que... Que yo pueda hacer... Tengo aquí el vaso de Marson. Que es con el que le mataron. Pero no sé muy bien para qué. Un tensillo para el pavo. Es un cuentagotas. Puedo... They don't get along. No sé. Eh... Claro, es que ahí está el todo el veneno, ¿sabes? No sé para qué llevo yo el veneno. Tiene que ser para algo, pero... Vamos a ver, para qué un poco de harina. Puedo hacerme una receta ahí. Puedo hacerme una, una receta. I see nothing remarkable. I can't take that apart. Pues nada. Es que tengo un montón... O sea, de verdad, ¿eh? Mi personaje tiene síndrome de diógenes, tío. Tengo un montón de mierda. Pero vamos. O sea, con la coctelera, tío, tengo que hacer algo con el... They don't get along. Tengo que hacer algo con el... ¿Sabes? Con el veneno. Tal vez separarlo o algo, no sé. Eh, vale, vamos a seguir investigando. Tío, que... <risa> un poco de, da un poco de cosilla, ¿eh? La verdad. Eh, vamos a la biblioteca, porque el señor nos ha dicho que la historia de... O la, la historia de... ¿Cómo se llama? De la isla estaba en la biblioteca, así que vamos a la biblioteca. Más que nada a. a buscar información, si eso. Y bueno, pues si encontramos a gente. <ríe> entre la mansión enorme esta, pues mira. What this Miss Brady had suffered from. In a certain form of cardiac trouble, when an attack comes on, an ampule of amyl nitrate is broken and inhaled. If amyl nitrate were withheld. I see. No positive action must be taken. No arsenic to obtain and administer. Nothing definite at all. And nothing could be proved against Rogers or his wife. It explains our situation here quite neatly. There are crimes that cannot be brought home to their perpetrators by the usual methods. A judge taking advantage of his position? No offense, judge. A doctor under the influence letting a scalpel slip? No offense, Doctor. The point is, it explains Mr. Unknown. He has, for reasons only he knows, decided to seek justice for certain crimes as he sees them. And who among us is the only one that stands unaccused? Hola. Ah, Mr. Narakot. Soy justo right el, que, el que no ha sido acusado de nada. Estoy hablando de mí. Have you seen any of the others? I believe Mr. Bloor and Mr. Lombard are off searching the island for Mr. Owen. Vale, eh, no quiero ir con ellos. They are men accustomed to physical activity. 
I prefer to search for the truth with my mind. Bueno, de truth, de truth, eh, perdona que te diga, acusaste al parecer a un inocente a, a morir y, fue, y se suicidó por ello, así que igual no buscas tan bien, la verdad. You think they'll find Mr. Owen? Not in the sense you mean. Como que no van a encontrarlo, o sea, físicamente, creo, ¿no? Hmm. ¿Dónde buscaría usted al señor Owen? Owen? Closer to home. Más cerca. ¿Alguna idea de cómo podemos salir de la isla? Vale, vale. Continúa con el juego, chico. Have you seen any of the others? Before we came in here, I saw Miss Brent knitting on the patio as if she hadn't a care in the world. Could you perform an autopsy on Mrs. Rogers? I could, sir, but I won't. Ah, vale. As Mr. Lombard so helpfully no pointed out, it might be thought I had something to do with her death. It would be unethical for me to operate. Claro, a ver, realmente tiene toda la razón. O sea, al final, si realmente él es el asesino, eh, haciendo la autopsia podría contaminar las pruebas para que luego no se descubra de qué murió realmente. Eh, ¿Cuánto trional le falta para lo que tenía? ¿Qué? Falta para... Falta de lo que tenía. ¿Cuánto trional está perdido de tu supply? No lo sé. I left the bottle with Rogers in case his wife required a second draft. That is all for now, Dr. Armstrong. Vale, o sea que dejó una segunda botella eh, para, para el señor Rogers, ¿no? Así que el señor Rogers pudo haberla matado eh, dándole, suministrándole más. Vale, esto ya lo miramos. Eh, no sé si habrá más información que no hayamos cogido. I can only imagine the egotism that lurks within those pages. Ahí está, no sé si habrá más información que no hayamos cogido de aquí, porque la verdad es que lo miramos bastante bien. It's a book holder. Seems like a long time since it's been used. Lo que sí que había aquí. Mira, por fin podemos salir de la isla. La última vez no nos dejaban porque estaba lloviendo mucho, al parecer ya ahí está. Ya no llueve y ya podemos salir. Bueno, pues vamos a salir, pero primero quiero entrar porque, repito, aquí necesitamos la llave para esto. Porque todo esto demás ya lo hemos cogido, así que necesitamos buscar una llave que, bueno, pues eh, podemos conseguir ahora. Tal vez necesitemos el final del juego, ¿sabes? O sea, ya lo veremos. Vale, pues... Vamos por aquí. El acantilado, madre mía, tú. Qué guapo, ¿no? O sea, es enorme la, la isla esta. Tira, tira. A ver hacia dónde llegas. Oh, qué es eso, un cementerio, parece. Qué mal rollo de isla, ¿eh? esto es enorme. Joder, si la, si la mansión ya me parecía grande, como tengo que empezar a buscar información por aquí, <ríe> puedo estar media vida. ¡Hala! ¡Pa mí! Toma, manzanas podridas. ¿Para pa qué? Pues eh, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no llevar manzanas podridas en el bolsillo? Como si no me diógenes, tío. Me encanta. Hostia, esto está todo vacío. No hay nada. El acantilado. Cuidado, no te asomes mucho, ¿eh? eh por aquí. Mira, cuidado, no te asomes mucho, señora. Me puedes dejar la isla, pero te vas a la de los muertos, ¿eh? Uy, uy. A ver, le digo, no saltes, te echaría de menos. Y ella me dice, te echaría de menos a ti también. Uy. ¿Qué, que alguien desde la orilla podría ver? O sea que nadie nos puede ver hacer cosas de adultos, ¿eh? What do you think of Lombard? I think he's like last night's storm, dark and wild and possibly dangerous. Bonitas metáforas. Eh, pero aún así le gusta, te gusta Lombard también, te gusta todo el mundo, señora. Ya no me siento especial. But you like him even so. I love storms. 
¿Alguna vez has estado enamorado? Hostia. I thought I was. I thought I could do anything for him. Haría cualquier cosa por él. Eh, recordemos que esta señora eh, no mató, pero murió a su cargo el hijo menor de una familia. Al morir él, el hijo mayor se llevó toda la fortuna, porque la fortuna era para el hijo menor. Entonces, al morir el pequeño, se llevó él todo el dinero. Puede que, tal vez, matase, bueno, matase, descuidase al hijo mediano para que muriese y así eh, que el hijo mayor se llevase todo el dinero y pues ella poder estar con él porque estaba enamorada de él, ¿eh? ¿Y qué pasó? Claro, porque te, te hace culpable. Lamento que el trabajo de aquí no haya funcionado. Sí, pero con los antecedentes que tiene ya. Tell me about yourself. Mr. Narakot, would you think me terribly rude if I just wanted to stand here and look at the scenery before the next storm closes in? No, I'm sorry I bothered you. Oh, you didn't bother me. Quite the contrary. But now I'd just like to enjoy the scenery. Vale, he tenido que hacer un pequeño corte por temas personales eh, y sinceramente ahora estoy un poco perdida, no me acuerdo qué, qué estábamos haciendo. Hemos hablado con esta señora eh, y no sé muy bien lo que nos ha dicho, la verdad, pero bueno, eh, vamos a continuar. Vamos a mirar todavía un poco más por aquí porque todavía no hemos mirado todo esto. Por aquí sí que hemos ido, así que vamos a ir por aquí a ver si encontramos a alguien más, sobre todo. Eh, es verdad, habían salido la gente, ahora me acuerdo eh, Habían salido para buscar al señor Owens Así que vamos a ver si les encontramos y, y que nos dicen algo sobre el señor Owens Que evidentemente no lo han encontrado eh, Por aquí, no, por aquí no Esto se te nuevo otra vez el principio Evidentemente no han encontrado al señor Owens uh, pero, pero a ver qué nos dicen A ver Por aquí hemos estado Esto me suena, eh no lo sé. Mm, vale. ¿Qué es esto? I need to subdue the bees first. They'll do me in for sure if I disrupt their artificial home. Vale, hay abejitas y no puedo cogerlo, pues evidentemente porque si cojo algo las abejas me pican. Recordemos que la canción de de, de los marineritos eh, había uno que moría por la picadura de abeja. Y hablando con los huéspedes, uno de los huéspedes, no sé si recordáis quién, dijo que era alérgico o alérgica a las picaduras de abeja. Ahí os lo dejo. Vale, volvemos por aquí. Eh, hemos ido... Vale, pues vamos por aquí, a ver. Vale. Oh, esta es la playa. Vale. Oh, una, una gaviota. Oh, ni se asusta, eh. Ni se asusta, le da igual que pasemos por encima de ella. Ah, mira aquí. Hola. Eh, se va buscando un rinconcito. Se ha buscado un rinconcito encantador, señor. Nice peaceful spot you found for yourself, sir. There is so little time. So little time. Queda poco tiempo. Eh, estoy dando una vuelta por la isla, eh, por la isla. I'm making a tour of the island, so to speak. Quite the adventurer, aren't you? Soy todo un aventurero y todo un detective. ¿Has visto algo que pueda ser más útil? ¿Has visto algo que pueda ser más útil? No lo entiendo. Este se ha vuelto loco. Lo siento, vine aquí. Oh, era el momento. Estoy contento a la última. Se siente muy extraño. Que llegue al final. No tener que seguir. Se ha vuelto totalmente loco. Ahora no voy a nunca dejar. That's peace. Real peace. Good day to you, General. <risa> Buen día, General. El General es el que... A ver si me acuerdo, tío. El que fue acusado de enviar a alguien a su muerte, ¿no? Creo. Vale, pues nada. ¿Por aquí no puedo ir? No, tengo que volver por donde he venido. Creo que ese era el General. Eh, vale, pues volvemos por aquí. A ver si encuentro a alguien más eh, por aquí. 
o... El acantilado, cuidado con el acantilado. Ah, mira. Ah, mira. Or swimming around out there with the fish. Está nadando. El señor Owens lo dudo. Me paso por delante de ellos y soy... eh, ¿Qué contarán a Owen? You Owen? If he's here, we'll find him. Why don't you si está aquí en la isla, tendría mucho sitio para esconderse. The island isn't that big. I felt it to be sure every inch has been covered. Ahí está que decir que si está en la isla, eh, técnicamente sería fácil de encontrar porque no es tan grande. Aunque si conoce la isla bien, sabrá dónde esconderse para no ser encontrado. Sí. La verdad es que choquea bastante. Ahí está, vale. El general fue... Vale, el general sí que fue el que mató a... Bueno, el que envió a morir a, a este, vale. Eh... Habrán estado andando bastante. Este fue el que fue acusado de matar a su mujer. Y este, creo que es el médico. Es que, a ver, el médico sé de qué fue acusado, pero es que, ¿sabéis? O sea, quiero decir que los personajes no están muy bien hechos como para saber quién es quién. ¿Alguna conclusión? ¿Alguna conclusión? Solo que estoy muy feliz de que esto lo traje. ¿Tienes un arma? ¿Por qué no dijiste algo? I would have used it if necessary. Sí. Still, I don't like it very o para matar a otros, eh. I don't uh. care very much. Eh, hostia, cuidado con este, porque como se vuelva loco, como el general este empieza a disparar y se queda solo, eh. ¿Alguna idea de para salir de aquí de esta isla? How we can get off the island? When I was well, a friend of mine actually, when he was in the army, he saw a new parachute design that allowed you to steer. If you like, I can draw you a plan to construct a parachute like the one he saw. Ahí se ha resbalado un poco, ha dicho cuando estuve No, no, un amigo mío, ya Hostia, el del arma, eh este, este empieza a pegar tiros y se queda solo En cuanto vea que, que está un poco en peligro Vale, y esto que... Uh, esto es mi al puerto eh, espérate, espérate, vuelve, vuelve. No, no, no vuelvas. I'd stake my reputation on it. I've done some hunting in my day for some very elusive game. If Owen's in that house, he must be invisible. O que conoce muy bien la mansión y hay algún pasadizo secreto por ahí, sabéis que puede estar oculto ahí. Eh, ¿Has tenido suerte? There's no one on this island except our nine selves. Excepto nosotros nueve. Eh, ¿Dónde ha buscado? Where haven't you searched? The woodshed. I should have guessed he might be out there. En la leñera. Have you reached any conclusions? Maybe it was just an accident and a suicide, or two accidents or two suicides for all I know. That'll do, Mr. Bloor. Dos accidentes. Vale, supongo que tenemos que seguirlos. Dos accidentes y dos suicidios en el mismo tiempo es demasiado, demasiado. The grass is slippery and the slope is steep. Coincidencia. I'd best stick to the path. Vale, por aquí Vamos, luego vamos donde Supongo que tenemos que ir donde van ellos Han dicho que el único sitio donde han mirado es la lechería Supongo que tenemos que ir para allá A ver, el barco, quiero decir, como hundido Está un poco Está un poco a, ¿sabes? A, no sé yo Un poco irreal Un barco hundido de esa manera, ¿no? Creo yo, vamos, tampoco sé de, de navíos Ni de nega, ¿sabes? Pero bueno Vale, pues antes de ir vamos a hablar evidentemente con la señora esta, que está aquí en la entradita cosiendo. Entonces también te encontrarán a ti. Eso no dice la cinta. ¿Qué está tejiendo? No se lo vas a poder dar, desgraciadamente. 
Hay algo sobrio para... Es algo sobrio para una muchacha, ¿no? Es muy subdued para una mujer, ¿no? Un hombre diría eso, por supuesto. Ella es una niña modesta y decente. Estos colores son los más apropiados. ¿Qué es decir? Es gris, ¿Qué decir? Es gris, ¿sabes? Tampoco es... Vamos, como que yo fuese con... Yo siempre voy de negro vestida también. O sea, tampoco voy con colores muy vistosos. ¿Has visto a Rogers? Está en la cocina, creo. Preparando un cold supper. Buen día, Miss Brent. Una cena fría. Está preparando una cena fría, ya que la prepara, tío. La prepara caliente, ¿no? Vale, pues vamos a la lechería, ¿no? Hostia, esto sí que es un laberinto. Madre mía, aquí me voy a perder. Oh, no es... Hostia, leñería era, no lechería. Pues mira, les he encontrado sorprendentemente. ¿Han buscado ya toda la isla? Early days yet. Plenty of ground still to cover. That is all for now, Mr. Blanc. Vale. The wind is picking up again, and there are white horses on the sea. Has anyone seen the good doctor? Ahí está justo. Here I am, Judge, just uh, freshening up in my room before dinner. How did your search go, Mr. Lombard? Badly, Judge. I'm afraid I found nothing and lost Mr. Bloor. There's a squall moving in again. Shiprock's become quite windy. Rogers? What is it, man? The figures, sir. The figures in the middle of the table. Look. Now another's gone. Falta There's only seven. Otra. It doesn't make sense. What's going on? What's happening? Falta We otra. Hay alguien que falta. It's ready, Rogers? Uh, yes, sir. It's only cold tongue and cold ham, sir. We understand, Rogers. Where's the general? Last time I saw him was on that beach. You asked me about him, Narakout. Did you find him there? Yes. Did he say anything to you? His mind was wandering. Perhaps you'd be so good as to fetch the general, Mr. Narakot. We'll delay dinner for you both. Tengo que ir a buscar yo, ¿no? Para encontrarme el cadáver. He's dead. Down there on the beach, leaning against a rock like a stick of driftwood. Chapter 4. Seven little sailor boys chopping up sticks. One chopped himself in halves and then there were six. Nuevo capítulo. Rogers was a first class butler. I'll say that for him. Wife was a pretty good cook too. Too bad we only got one meal out of her. Ladies and gentlemen, back to the business at hand. I'm going to ask Mr. Narakot to continue his investigation. Le iba a continuar igual, todo bien acabado. The last one who is willing to admit to it. Mr. Narakot. Usted, esto ha pasado como muy rápido, o sea, acaba de encontrar al general muerto y directamente lo, han, lo hemos visto subir por las escaleras y ya está. O sea, madre mía, es como que muy rápido, ¿no? Seven little sailor boys. Accurate. Exacto, siete marineritos Y eh, veremos a ver cómo ha muerto nuestro querido general ¿Dónde estuvo usted a, esta, eh, a esa media hora? Estaba en el acantilado, ya lo vimos Ahí está I saw you talking to the general from there. Yes. He seemed to know he was going to die. Could that be because you were swinging a rock at his head? He was quite alive when I left him. Did you see anyone else on the beach? Además, ella puede corroborarlo, yes, como cuando nos estaba vivo. Mr. Lombard and Mr. Blue. Sí, dice que nos vio. The beach. But that was earlier. Anything else you can add, Vera? No. Nothing, I'm afraid. Much obliged for your assistance, Miss Clayford. Gracias, Miss Clayford. ¿Cómo murió? A ver, doctor. Cause of death, doctor. The back of his skull was crushed to the blunt instrument. Puede ser un accidente la muerte del general. Difícilmente. There were multiple wounds. Unless you repeatedly slammed the back of his head against a rock, I think we can safely rule out accident and suicide. Ahí está. Si se hubiese dado una vuelta. Ve. Suspect. The first two deaths were undoubtedly murder as well. I concur. Ahí está. Time of death. Only a few minutes before he was found, not more than thirty at the outside. Do you have an alibi for that period of time? 
Why, the judge and I were playing snooker. Forgive me, Doctor, but you went up to your room, if you'll recall. Oh, of course, of course. For a moment or two only. If you'll excuse me, Doctor. ¿Cómo empiezan a tirarse pullitas eh, entre ellos? Eh, él dice que estaba con el juez, pues evidentemente va a tener una coartada Y el juez rápidamente le dice, sí, pero hubo un momento en el que te fuiste, ¿sabes? O sea, para que empecemos a sospechar de él y no del juez Como ya acaba, evidentemente, no quieren ser sospechosos ellos, así que intentan que los sospechosos sea otro ¿Dónde estuvo usted en esa mirada? ¿Cómo llegó a descubrir el cuerpo? Es verdad, él lo ha descubierto. ¿Cómo llegó a descubrir el cuerpo? Había visto a la vieja gente en la playa cuando buscamos la isla. Parecía bastante confundido. Vi que la lluvia estaba en casa, sabía que era casi la hora de comer. Pensé que lo había recogido. ¿Ves a alguien más en la playa? No, no hay nadie. No, porque estábamos todos aquí comiendo. Había algo que pudiera parecer eh, aparecer en el arma. ¿Ves a alguien más en la playa? No, no hay nadie. 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 But the rock could have just been tossed in the surf. One said he'd stay right there, and then there were seven. Thank you, Miss Claythorn, for again calling our attention to the rhyme. It is significant without a doubt. We have one dead from having choked herself. Another overslept herself. Now a third wishes to remain in Devon, and his wish is granted to him in a most final manner. That is all for now, Mr. Blore. Ahora es cuando se están dando cuenta de que, de que la canción tiene algo que ver. Nosotros ya lo sabíamos desde el principio, es que somos listos. ¿Dónde estuvo usted esa media hora? ¿Dónde estuvo usted esa media hora? Después de que el doctor y yo terminamos nuestro juego, me di una mirada alrededor de la librería. Estoy sorprendido de decir que encontré uno de mis propios libros ahí. Me pregunto cuál de los antiguos habitantes de la isla le pertenecía. ¿Por qué no Owen? My dear Mr. Bloor, it was perfectly clear to me some time ago, and after your search, you must realize now as well, Mr. Owen is on this island. He, or she, is one of us. Efectivamente. No, no, no. Sí, sí, sí. Young lady, this is no time for refusing to look facts in the face. We are all in grave danger. One of us is Mr. Unknown, and Mr. Unknown has no good planned for us. I'm a well-known professional man. The mere idea that I could be suspected of murder is preposterous. I too am a well-known person. Ahí está. Yo también. That, my dear sir, proves less than nothing. Doctors have gone mad before now. Judges have gone mad. Y policías. So have policemen. ¿Qué que debíamos hacer? What do you think we should do, Judge? Be on our guard, especially at night. I'd suggest prayer. La oración tan, tan útil. Ahí está, o sea, tan útil uh, orar. ¿Algo más que quieras añadir? Sí. He sido preguntado por qué confío en ti, señor Narakot, nuestro hombre fuera, para liderar estas informales inquietudes de nosotros. Es muy sencillo. Es claro para mí que el señor Owen no ha tenido tiempo para ir a la isla con nosotros. Claro, porque no fue Owen el que rompió la balsa. Fue el otro. Ahí está. Fue el. An attempt has been made on your life. So he says. Right now there is no one I trust more to get us out of this predicament. Bien, pues nos hemos ganado la confianza de alguien. I know you'll pardon me for saying this, but if you are Owen, you might want a bumbling amateur on the case more than a professional like Blore. I would hope we all answer Mr. Blore's questions with equal candor. Too right. I appreciate your candor, Judge. Ahí está. Nos hemos ganado la confianza de alguien, lo cual está bastante bien. Que tiene toda la razón. Al final nosotros no estábamos previstos para quedarnos ni por el señor Owens, porque de hecho no teníamos ni siquiera habitación. Si el señor Owens hubiese previsto que nos quedásemos, eh, nos habría preparado aunque sea una, una cama, sabéis que no la tenemos. Entonces eso nos hace no sospechosos. Eh, donde, bueno, también puede ser que lo hayamos planeado para que la gente no nos crea sospechoso, pero bueno. Eh, 
A minute or two later, Miss Claythorne headed in the same direction. He went to the beach. I climbed the rock. Rogers was also near me for a time, sweeping away some of the debris on the patio from last night's storm. Very tidy chap, that Rogers. I don't know if it's important, but I heard someone up above me near the telescope. But I don't know who it was. I won't take up any more of your time, Miss Brent. Madre mía, cómo la otra ha, ha sabéis eh, dónde está. Esta señora acaba de decir en plan sí, bueno, pero ha dicho dos nombres, ha dicho el de ella y el de otro, pero ahora no sé quién ha dicho. Y dice sí, pero yo me quedé en las rocas y él fue a la orilla, sabes, en plan diciendo yo no he sido, ha sido el otro, básicamente. Vale, pues a ver, lo bueno de que vayan muriendo es que cada vez nos queda menos gente para interrogar, sabéis. Where were you during the half hour in question? After Blow wandered off, I went back to that ruined fishing village. It seemed the most likely place for Owen to be hiding. When the weather closed in, I made a dash back here to the house. Find any trace of Owen or anyone else on the island apart from us? No, I wish I had. No, y eso confirma la teoría del juez de que realmente el señor Owen se está entre nosotros. Anything else you'd like to add? Not at the moment. Thank you, Lombard. No por el momento. Vale, pues técnicamente lo único que nos falta por hablar sería el mayordomo. Que está aquí. A ver. Where were you during the half hour in question? Mostly in the kitchen, sir, preparing dinner. I also washed dishes, swept the patio, where I saw Miss Brent knitting. Quietly cleaned the game room so as not to disturb the doctor and the judge. Made the beds and chopped some more firewood. Very kind of you to give me your time, Mr. Rogers. Ahí está. If I may sum up, we're trapped on this island at least till Monday morning. One of us is most certainly a homicidal maniac. None of us has a clear alibi for the time in which the general met his death. Have I forgotten anything? Yes, it's storming again. Delante de todos no te van a matar, digo yo. Y recordemos que uno de ellos tiene una pistola. Ha empezado a llover, lo que significa que no podemos salir fuera. This might be a good time to explore the house unhindered. Vale, podemos explorar. Uy, me hola. Sí, sí. Our Lord moves in far more mysterious ways than you can ever hope to uncover. Perhaps, Miss Brent, but I'm still willing to have a go. Who do you think the killer is? Very well, I'll humour you. Mr. Blore seems the most likely suspect. Why? He's already admitted he's checked up on all of us as part of his supposed job for Mr. Owen. A ver, si no, no habría admitido. Yo también te digo. Especially those secrets concerning possible murders. Don't make their complicity common knowledge. It would take a man like Mr. Blore to ferret it out. ¿Quién quiere ser la persona? Any idea who Mr. Owen's next victim might be? Forgive me, but I doubt he takes you very seriously. That leaves the judge as the biggest threat. Yes, if I were the killer, I'd go after the judge next. That is all, Miss Brent. Teniendo en cuenta de que el juez es el que se ha dado cuenta que está entre nosotros y tiene pinta de ser el más inteligente, ¿cómo salgo de aquí? Ah, por aquí. Vale, por aquí. Sí que tiene sentido. Es que, que vaya por él. Eh, ¿Cómo es el, este capítulo? Bueno, ya lo miraré luego. No sé cómo es. Eh, más que nada, para saber. Eh, el, esto ya lo hemos mirado bien, yo creo, ¿no? O sea, por aquí ya ha estado todo, ¿no? Ah, mira, mira. ¡Ah, oh, esto no he cogido! ¡Esta zona no hemos estado! ¡Uy, uh, esto co No, esta zona no hemos estado. Vale. Vale, siempre me he quedado aquí. Nunca había llegado hasta aquí. Vale. Tengo que mirar bien todas las habitaciones desde esa... Vale. Eh, diario. Normally, I would never violate someone's privacy this way. However, given the circumstances, I will examine the entries for clues and transcribe... Vale, esto lo leeremos en el próximo episodio. Este ya vamos... Eh, 38 minutos y si me pongo a leer... Es que todo en, en el cuaderno. Como me pongo a leer, ¿sabéis? El episodio se va a hacer extremadamente largo. Y no, así que a ver, tenemos por aquí. A ver, más que nada para mirarlo. Estar aquí, ¿no? Tenemos diario de... Que es bastante largo, lo leemos en el próximo episodio. Y... Esto. Vale. Así que nada más, vamos a dejar por aquí el episodio de Agatha Christie de hoy. Eh, espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio. La verdad es que cada vez 
como veis, eh, se va volviendo todo mucho más interesante, va viendo más muerte, más misterio y más todo. La verdad es que me está encantando y espero que a vosotros también todo este misterio misterioso. Continuaremos el próximo episodio investigando un poquillo más, a ver si descubrimos algo más sobre las muertes y evidentemente pues eh, investigando más la isla, a ver si nos encontramos con este Mr. Owen, que evidentemente no nos vamos a encontrar con él o por lo menos... Cuando nos encontremos con él no nos vamos a dar cuenta de que es Mr. Owen y a ver si conseguimos descubrir alguna pista más o alguna muerte más. En fin, nada más. ¡Adiós!